அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னா சவ்வூடு பரவல் சவ்வு சவ்வுன்னா செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் ஒரு கூறு புகுவிடும் சவ்வு அதன் வழியே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் சால்வெண்ட்டு சால்வெண்ட்னா கரைப்பான் அந்த ச கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் பூடுருவி செல்லும் பரவி செல்லும் டிஃப்யூஷன் ஆஸ்மாசிஸ்னா பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுக்கு எனர்ஜி தேவையில்லை ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் பரவல்லின் ஒரு சிறப்பு வகை அவ்வளோதான் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சில டூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்னா கரைசல் சொல்யூஷன் எதோட சேர்ந்தது சால்வெண்ட்டு ப்ளஸ் சொல்யூட்டு சால்வெண்ட்னா கரைப்பான் சொல்யூட்டுனா கரைபொருள் அதில் இப்போ நம்ம ஒரு தண்ணியில் சர்க்கரையை கலந்துட்டோம்னா அது கரைசலாக மாறிடும் சொல்யூஷன் அப்போ ஒரு சொல்யூஷனில் சால்வெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் சொல்யூட்டு கம்மியாக இருக்கும் இது தான் அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்போ எத்தனை வகையான சொல்யூஷன் இருக்குது கரைசலின் வகைகள் மூன்று வகை ஒன்று ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் அடர் மிகு கரைசல் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் அடர் குறை கரைசல் ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஒத்த அடர் கரைசல் மூணு டைப் இருக்குது அது மூணுத்தையும் என்னன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் அடுத்தது ஹைப்பர் டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்பர்னா அதிகம் இன்க்ரீஸ் டோனிக்னா சொல்யூட் கரைபொருள் சொல்யூஷன்னா கரைசல் கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் அதிகமாக இருந்தால் ஹைப்பர் டோனிக் சொல்யூஷன் அடர் மிகு கரைசல் கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் கம்மியாக இருந்தால் ஹைப்போடோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போனா குறைவு டோனிக்னா கரைபொருள் அடுத்தது ஐசோடோனிக் சொல்யூஷன் இதை வந்து நம்ம கம்பேர் தான் பண்ணுறோம் சிங்கிள் சொல்யூஷனை வச்சு நம்ம ஒப்பிட ஒரு சொல்யூஷனுக்கும் இன்னொரு சொல்யூஷனுக்கும் இடையே ஒப்பிட உள்ள எது ஹைப்பர் எது எந்த கரைசலில் அதிகமான கரைபொருள் இருக்குது எந்த கரைசலில் கம்மியாக கரைபொருள் இருக்குது அடுத்தது ரெண்டு கரைசல்லையும் ஒத்த கரைபொருள் ஒரே அளவு இருந்ததுன்னா அது ஐசோடோனிக் சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் ஐசோனாலே சேம் ஒத்தன்னு அர்த்தம் ரெண்டும் சமமாக இருக்குது டோனிக்னா சொல்யூட் அவ்வளோதான் இது அடுத்தது நம்ம டெஃபினேஷன் வரையறைக்கு போகும் வரையறை பாருங்கள் மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வன்ட்ஸ் சால்வன்ட்ஸ்னா கரைப்பான் த்ரூ செமி பெருபியபிள் மெம்பிரைன் ஒரு கூறு புகுவிடும் சவ்வின் வழியே எதிலேருந்து ஃப்ரம் ஹைப்போடோனிக் சொல்யூஷன் அடர் குறை கரைசலிலிருந்து அடர் மிகு கரைசலுக்கு கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் மூமெண்ட் நகர்வது தான் ஆஸ்மாசிஸ் இப்போ இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பிரைன் ஏன் பேர் வச்சோம்னா ஒரு கரைசலில் ஒரு சொல்யூஷனில் சால்வெண்ட் இருக்குது சொல்யூட் இருக்குது ரெண்டு பார்ட் இருக்குது அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் அது டிபியூஸ் பண்ணுது பரவ அனுமதிக்குது அதனால தான் செமி பெர்பியபிள் மெம்பிரைன் அது என்னன்னா சால்வெண்ட்டு சால்வெண்ட்டு மட்டும்தான் அந்த சவ்வின் வழியே ஊடுருவி செல்லும் ஏன்னா அதில் போர் நுண் துளைகள் மைக்ரோ போர்ஸ் இருக்குது கரைபொருள் சொல்யூட்டினுடைய டயாமீட்டர் அந்த போர்ஸோடு அதிகம் அதனால் கரைபொருள் ஊடுருவி செல்லாது அதனால் சால்வெண்ட் மட்டும்தான் கரைப்பான் மட்டும்தான் ஊடுருவி செல்லும் இதை வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பீக்கரில் ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் வச்சு பிரிச்சுக்கிறோம் இது கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ இது பி ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுக்கிறோம் கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ உள்ள பத்து லிட்டர் வாட்டர் கரை கரைப்பான் எடுத்துக்கிறோம் கம்பார்ட்மெண்ட் பிலையும் பத்து லிட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ உள்ள அஞ்சு கிராம் அதாவது அஞ்சு டாட் அஞ்சு டாட் சரி அஞ்சு டாட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டாட்ங்கிறது ஒரு கிராம் அடுத்தது இங்கே வந்து நம்ம பதினஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் பதினஞ்சு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பது பதினஞ்சு கிராம் இதில் பதினஞ்சு டாட் எடுத்துக்கிறோம்
இப்போ பாருங்கள் கரைபொருள் எதில் அதிகமாக இருக்கோ அது ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் படித்தோம் கரைபொருள் எதில் கம்மியாக இருக்கோ சொல்யூட் எது கம்மியாக இருக்கோ அது ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் படித்தோம் அப்போ கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ இது வந்து ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் இது வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் பி ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் ஏன்னா எதில் இனிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பதினஞ்சு கிராம் உள்ள கரைசலில் இனிப்பு அதிகமாக இருக்குமா ஐந்து கிராம் சர்க்கரை உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இனிப்பு அதிகமாக இருக்குமான்னா பதினஞ்சு கிராம் சர்க்கரை அதிகமாக உள்ள பொருளில் தான் இனிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அதுதான் அடர் மிகு கரைசல் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷனில் என்ன படித்தோன்னா அடர் குறை கரைசலிலிருந்து ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷனில் இருந்து ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு சால்வெண்ட்டு மூவ் ஆகி போவோம் சால்வெண்ட் இப்போ இங்கே இருந்து இங்கே சால்வெண்ட்டு மூவ் ஆகுது அதுதான் ஆஸ்மாசிஸ் எது வரலையும் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எது பாருங்க பதினஞ்சு லிட்டர் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணிக்கு அஞ்சு கிராம் சொல்லிவிட்டு பதினஞ்சு லிட்டர் தண்ணிக்கு பதினஞ்சு கிராம் சொல்லிவிட்டு அப்போ வாட்டர் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன்லேருந்து ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகுது அதுதான் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்பாங்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ என்றைக்குமே வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து பியூர் வாட்டருக்கு ஜீரோ அதுதான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் அதில் சொல்யூஷன் அதில் வந்து நீங்கள் சொல்யூட்டு ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண வா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த ஆண்டு நீட்டு கொஸ்டின்லாம் அது கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பியூர் ஒரு வாட்டரில் நீங்கள் சொல்யூட்டு ஆட் பண்ண உள்ள வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னால் நீரியல் திறன் நீரினுடைய மூவ்மெண்ட்டை சால்வெண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அது கூடுமா குறையுமான்னு கேட்டாங்க நீங்கள் சொல்யூட்டை ஒரு சேர்க்க சேர்க்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறையும் ஏன்னா அது அந்த அந்த மாலிக்கலோட பைண்ட் ஆகும் வாட்டர் அது டிஃப்யூஸ் பண் அதனுடைய மூவ்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ஹை ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன்லாம் அப்படி இல்லை பியூர் வாட்டருக்கு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதிகம் ஆனால் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன்லேயும் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கம் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ண உள்ள அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன்லேருந்து ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு வாட்டர் மூவ்மெண்ட் ஆகுது எப்படி ஆகுது இங்கே இப்போ இது ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் இதுக்கு பாருங்கள் இதே கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ கம்பார்ட்மெண்ட் பி ரெண்டுத்துலேயுமே கான்சன்ட்ரேஷன் சேம் ஸோ ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஆகிறவர்லேயும் ஆஸ்மாசிஸ் நடக்கும் அதற்கு மேலே அது நடக்காது அதோடு அது முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு பாருங்கள் இது ஆஸ்மாசிஸ் அப்போ நம்ம இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டரை தடுக்கணும்னா இங்கே ஒரு பிஸ்டனை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் இதே கம்பார்ட்மெண்ட் ஏ இதே கம்பார்ட்மெண்ட் பி வாட்டர் மாலிக்குள் இங்கே இருந்து இங்கே மூவ் ஆகி போகுது அப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு பிஸ்டனை வச்சு ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்க உள்ள இங்கே வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இங்கெல்லாம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்க உள்ள இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தடைப்படும் எந்த ப்ரெஷரில் இந்த வாட்டர் மாலிக்குள் மூவ்மெண்ட்டு தடைப்படுதோ கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிவெண்ட் தடுக்கப்படுதோ அதுதான் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா இதற்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணிடும் இது வந்து ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷனில் இருந்து வாட்டர் மாலிக்குள் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆக பார்க்கும் மூவ்மெண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்ஓ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ரிவேஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இந்த ரிவேஸ் ஆஸ்மாசிஸ் தான் 
இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் தான் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வில்ல பயன்படுது எல்லாருமே வீட்டில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்ஓ பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது அப்போ கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் கடல் நீரில் கடல் நீரில் நிறையா சொல்யூட்டு சேர்ந்துருக்கும் அதனால தான் நம்ம அதை குடிக்க முடியாது கான்சன்ட்ரேட்டட் அதிகமான வாட்டர் அது அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் அதிகமான வாட்டர்லேருந்து நம்ம சால்வண்ட்டை மட்டும் பிரித்து எடுக்கணும் அதை சும்மா நம்ம நேச்சுரலாக விட்டோம்னா அது வாட்டரை அப்சர்வ் தான் பண்ணோம் டிவியூஸ் பண்ணாது ஆனால் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன்லேருந்து கடல் நீர்லேருந்து வாட்டரை வாட்டர் சால்வண்ட்டை மட்டும் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் அதுதான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இது இதற்கு அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு என்டாஸ்மாசிஸ் என்டாஸ்மாசிஸ் அப்படின்னா உட்சகூடு பரவல் இன்னொன்னு எக்ஸாஸ்மாசிஸ் வெளிச்சகூடு பரவல் வெளிச்ச வீடு பரவல் இப்ப என்டாஸ்மாசிஸ் என்டாஸ்மாசிஸ பத்தி பார்ப்போம் என்டாஸ்மாசிஸ் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு பிளான்ட் செல் இருக்கு ஒரு செல் பிளான்ட் செல் அந்த பிளான் செல்ல வந்து ஒரு ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் இருக்கு ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ல ஒரு பிளான் செல்ல நம்ம பிளேஸ் பண்றோம் இது பிளான் செல் அப்ப ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ல வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகம் அந்த டெபினேஷனா ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஒன்னு வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் நீரின் செறிவு அதிகமாக உள்ள கரைசலில் இருந்து நீரின் செறிவு குறைவாக குறைவாக உள்ள கரைசலுக்கு கரைப்பானது ஒரு கூறு புகு விடும் சவ்வின் வழியே பரவி செல்லும் இது ஒரு டெஃபினேஷன் ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடர் மி அடர் குறை கரைசலில் இருந்து அடர் மிகு கரைசலுக்கு கரைப்பான் சால்வண்ட் மூலக்கூறு வாட்டர் மூலக்கூறானது ஒரு கூறு புகுவிடும் சவ்வின் வழியே பரவி செல்லும் இது ரெண்டு டெஃபினேஷன் புக்கில் நம்ம ரெண்டு டெஃபினேஷனையும் நம்ம படிக்கணும் அப்போனா தான் நமக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு புரியும் இப்போ பிளான் செல் பிளான் செல்ல வந்து ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ல வைக்கிறோம் அப்ப பிளான் செல்ல உள்ள சொல்யூஷன் வந்து என்னது ஹைப்பர் ஹைபர்டோனிக்கா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் ஹைபோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ல இருந்து ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷனுக்கு வாட்டர் மாலிக்குள் சால்வண்ட் அதான் ஹச் டு ஓ வாட்டர் மாலிக்குள் மூவ்மெண்ட் ஆகி செல்லும் ஓகேங்களா இப்படி மூமெண்ட் ஆகி செல்லுச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா உள்ளார வந்து டர்கிட் ப்ரெஷர் செல் வந்து விரிவடையும் இதே அனிமல் செல் விலங்கு செல்லாக இருந்ததுன்னா செல்லே வெடிச்சிடும் பிளான்ட் செல்லு வெடிக்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வெடிக்காது ஏன்னா அது செல்வால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அது டர்கர் ப்ரெஷர் விரைப்பு அழுத்தம் விரைப்பழுத்தம் விரைப்பழுத்தம் உருவாகும் இது நீட் கொஸ்டின்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க இது டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி நீட் எல்லாத்துக்குமே இந்த கான்செப்ட் பயன்படுது யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் நமக்கு வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி ப்ராப்ளத்தை படித்து படிக்க உள்ள ஆர்வோ படிப்போம் இப்போ ஆர்வோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் எதிர் சவ்வூடு பரவல் அது படிக்கணும்னா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது இது என்டாஸ்மாசிஸ் அடுத்தது எக்ஸாஸ்மாசிஸ் எக்ஸாஸ்மாசிஸ்னா அதே பிளான் செல் பிளான் செல்ல நம்ம வந்து 
hypertonic solution plant cell idu vande hyper hypertonic solution la vekkirom place pandrom appa place panna ulla enna pannu na plant cell ku ullara hypotonic solution a irukum appa paarenga hypotonic solution la irundhe hypertonic solution ku solvent molecule that means water molecule movement aagiradhu da osmosis appa plant cell la irundhe inga h2o movement aagum appa idu enna pannu plasma cell la enna irukke protoplasm irukke protoplast and the cytoplasm protoplast enna pannu na shrunken aagum surungidum surungidum adhu peru plasmolysis plasmolysis nadakum idhu dhaan osmosis nudaiya payan vilakkam telivana vilakkam idha neenga therinjikittingna neenga upsc tnbsc neet எல்லா எக்ஸாம்லையும் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம் நன்றி வணக்கம்